দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয় ঘাড় ব্যথায় রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাত ব্যথা ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথে যদি যুক্ত হতে চান অনুষ্ঠানে তাহলে টিভি স্কুলের নম্বরে যুক্ত হতে পারেন অথবা আমাদের সাথে ফেসবুকে গিয়ে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম লিখে স্ল্যাশ দিয়ে ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট লিখে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এ টিভি ডট ডিপিআরসি লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন চলুন আমরা শুনি আজকের এই বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি ভালো আছি আমরা তো আজকে ঘাড় ব্যথায় আধুনিক যে রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা আছে সেটা নিয়ে শুনবো আপনার কাছে তার আগে মূল প্রসঙ্গে একটু আসি ঘাড় ব্যথার আসল যে কারণগুলো যে কারণগুলো নিয়ে আপনারা ট্রিটমেন্টটা দিয়ে থাকেন সেই কারণগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন ধন্যবাদ আসলে ঘাড়ের নানাবিধ সমস্যা হতে পারে আমরা যেটা যে কজ অব নেক পেইন অনেক কারণ তবে সবচেয়ে বেশি যে রুগীগুলো আমরা পেয়ে থাকি এবং বেশি সমস্যা হয়ে থাকে সাধারণত ঘাড়ে যদি আপনার মেকানিক্যাল কোনো সমস্যা হয় আচ্ছা আমরা ঘাড়ের যদি আপনি অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে ঘাড়টা আমরা সামনের দিকে উত্তল মানে আমাদের ফ্রন্ট সাইড যেটা সামনের দিকে উত্তল মানে কনভেক্স যেটা আমরা বলে থাকি পিছনে সে কনকেভ এবং এখানে মেইনলি ষাটটা ভাটেবরা আছে সার্ভাইকেল রি ভাটেবরা আছে এই সার্ভাইকেল ভাটেবরা প্রত্যেকটা একটার সাথে একটা বিভিন্ন সফট টিস্যু দিয়ে আটকানো সেটা হচ্ছে দুই হাড়ের মাঝখানে ডিক্স থাকে এবং সেই হা ডিক্সগুলো আবার সামনে লঙ্গে চুটনার লিগামেন্ট পিছনে লঙ্গে চুটনার লিগামেন্ট আবার দুই যে হাড় থাকে বা ভাটেবরা সেটাও আবার বিভিন্ন ইন্টার ভাটেবরার লিগামেন্ট দ্বারা আটকানো থাকে এভাবে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে একেবারে ডিপ থেকে বাইরের দিকে যদি আমরা আসি দেখা যায় যে এরপরে মাসেলস দ্বারা আটকানো তারপরে সফট টিস্যু আছে আপনার ফ্যাসা আছে ডিপ ফ্যাসা আছে এইভাবে স্ট্রাকচারটা তৈরি হয় মেকানিক্যাল যে ন্যাক পেইনের কথা আমরা বলে থাকি এই ন্যাক পেইন এই স্ট্রাকচারগুলাতে কোনো প্রকারে যদি কোনো প্রকার ইঞ্জুরি জাতীয় সমস্যা হয় তখনই মেকানিক্যাল ন্যাক পেইন হয়ে থাকে সাধারণত আচ্ছা আপনি বলছেন আঘাত যদি যদি কোনো সমস্যা হয় বা ডরলি আঘাত মানে ইঞ্জুরিটা হ্যাঁ খুবই ভালো কথা বলেছেন হ্যাঁ মানে ইঞ্জুরির বাংলাটা তো আঘাতই চলে আসছে আঘাত চলে আসে কিন্তু আমরা আমরা যারা মানে আঘাত বা পেইন নিয়ে কাজ করি সেটা আমরা কিন্তু আঘাতটা কজ অব আঘাত বা আঘাতের কি কারণ সেটা কিন্তু যে ডাইরেক্ট কোনো হিট হইতে হবে কোনো আঘাত পেতে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই আঘাত কিন্তু যেমন হতে পারে যে একজনের মাথা বোঝা নিল তা থেকে ঘাড়ে ইঞ্জুরি হলো বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট করলো হলো বা গাছ থেকে পড়ে গেল তা হলো বা অনেকে সেলুনে গিয়ে মেসেজ করতে গেলে আঘাত পেল বা যে কোনো ভাবে এনি অ্যাসার্ট কোনো কিছু হলো দিস ইজ আঘাত কিন্তু সেটা না হয়েও আঘাত হতে পারে কিভাবে সেটা হচ্ছে আমাদের এভরিডে অ্যাক্টিভিটিজের কারণে এভরিডে যে কোনো কাজ যদি আমরা ভুল অবস্থানে ঘাড় রেখে কাজ করি বসার ক্ষেত্রে হতে পারে কাজের ধরনের ক্ষেত্রে হতে পারে তারপরে দাঁড়িয়ে কাজ করার থেকে হতে পারে নিচে বসে কাজ করার থেকে হতে পারে তখন দেখা যায় যে আমি যে স্ট্রাকচারাল কথাগুলো বলছিলাম অ্যানাটমি সেই অ্যানাটমিক্যাল বাইন্ডিং যে স্ট্রাকচারগুলো আছে স্পেশালি সফট টিস্যুগুলা এগুলাতে আস্তে 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 মাইনর মাইনর ইঞ্জুরি হতে থাকে আচ্ছা এবং খুব ছোট ছোট ট্রমা এখানে হয় এখন কেউ যদি কাউকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে সেটা বড় একটা ইঞ্জুরি হতে পারে আচ্ছা আমি যদি আপনাকে সুই দিয়ে আঘাত করতে বলি তাহলে ইঞ্জুরিটা অনেক ছোট এই জাতীয় ইঞ্জুরি যখন রিপিটেড হতেই থাকে তখন কিন্তু এক পর্যায়ে একদিন দেখা যায় ছুরির চেয়ে বড় ইঞ্জুরি সে মানে আঘাতটা অনেক বড় হয়ে বড় হয়ে যায় এটা বেসিক্যালি এই ছোট ছোট ইঞ্জুরিগুলো সাধারণত অ্যাক্টিভিটিস থেকে হয়ে থাকে যেমন আমরা বারবারই এখন ওয়ার্নিং দিচ্ছি এবং সবাই এ ব্যাপারে এখন দেখে অনেক সচেতন যেমন আমাদের যে স্মার্টফোন ব্যবহার স্মার্টফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি বসেই করেন শুয়েই করেন বা দাঁড়িয়ে করেন সবাই দেখবেন ঘাটটা একটু সামনে ঝুঁকে স্মার্টফোনটা ব্যবহার করে এই যে ঝুঁকে ব্যবহার করে এবং স্মার্টফোন সেটা ফোনের ক্ষেত্রে হোক সে ফেসবুক ইউজ করুক বা আপনার যে কোনো কাজই এস এম এস দেখ সে দেখবেন যখন কেউ স্মার্টফোন ইউজ করে সে কিন্তু খেয়াল থাকে না সে একটা না এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা কিন্তু সামনে ঝুঁকেই 
ফোনটা ব্যবহার করতে থাকে এই যে ভুল অবস্থান দীর্ঘ সময় বসে বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে করে তখন আমাদের ভিতরে যে ইন্টারনাল যে লিগামেন্টগুলো থাকে স্পেশালি ডিক্সের যে আপনার বাইন্ডিং যে লিগামেন্ট থাকে সামনে এবং পিছনে লংগিটিউডিনাল লিগামেন্ট এবং ডিক্সের উপরে যে ডিক্স ইটসেলফ সেখানে কিন্তু বাইন্ডিং ক্যাপসুল আছে আপনার চার পাশে এনুলাস ফাইব্রোসাস দিস ইজ অলসো ক্যাপসুল সফট টিস্যু তার ভিতরে জেলি থাকে সেটাই আস্তে আস্তে ইনজুরি হতে থাকে আস্তে আস্তে মাইক্রো মাইক্রো ট্রমা হতে হতে একদিন হয়তো সে সেটা প্রকাশ পায় হঠাৎ করে পুরো লিগামেন্টটা ছিড়ে যেতে পারে ছিড়ে ভিতরে যে জেলি থাকে সেটা কিন্তু বের হয়ে এসে নার্ভে কম্প্রেশন দিতে পারে একেবারেই কমন তাছাড়া এই যে অন্য যে বাইন্ডিং লিগামেন্টগুলো আছে ঘাড়ের মধ্যে পারসিস্টেন্ট যদি আপনার কাজ করে যেমন কম্পিউটার যারা করে কম্পিউটিং দেখবেন ডেস্ক জব ওয়ার্কার যারা কম্পিউটার আমি ওই কম্পিউটার ইউজ করতে হয় অনেক সময় দেখা যায় লং কম্পিউটার যখন ইউজ করে অটো পিছনের যে আমাদের মাসেলসগুলো আসতে থাকে এবং সফট টিস্যু যতগুলো আছে সবগুলো অটো ইটসেলফ হার্ড হয়ে যায় অনেক শক্ত হয়ে যায় এবং এমনও শক্ত আমরা পাই একটা হাড়ের চেয়ে শক্ত পাওয়া যায় সফট টিস্যুগুলো মানে ডি টু কন্টিনিউয়াস স্ট্রেস এবং ওয়ার্কের কারণে মাসেলস পিছনে প্রচণ্ড শক্ত হয়ে যায় এখন সফট টিস্যু যখন শক্ত হয় সে কিন্তু ফেটে যেতে পারে ভেঙে যেতে পারে আচ্ছা আর সফট টিস্যু যদি সফট থাকে তাহলে এই দুর্ঘটনা হওয়ার কোনো চান্স থাকে না এবং এই যে শক্ত হয়ে যাওয়া সেটা কিন্তু আমাদের কাজের থেকে হয় অনেকে দুটো বালিশ ব্যবহার করে শোয়ার ক্ষেত্রে এই যে দুটো বালিশ ব্যবহার করার কারণে পিছনে মাসেলগুলার উপরে স্ট্রেস পড়ে এবং প্রলং স্ট্রেস মানে কন্টিনিউয়াস স্ট্রেস যখন পড়তে থাকে মাসেল কি পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণী হোক যখন সে অ্যালাইভ জীবিত তখন আপনি যদি তাকে ইঞ্জুরি করেন তাকে যদি আপনি আঘাত করেন সে কিন্তু রিয়াক্ট করবে প্রত্যাঘাত করা সে চেষ্টা করে তদ্রুপ আমাদের ঘাড়েও আপনি যদি তাকে বারবার তাকে স্ট্রেস দিতেই থাকেন তখন তার মাসেলগুলো আমাদের ঘাড়ের মাসেলগুলো খুব টাইট হয়ে যাবে আচ্ছা এই প্রসঙ্গে আরো শুনবো আপনি আসলে খুব ইলাবোরেটলি বলছেন এবং আমার মনে হয় যে দর্শক যারা শুনছে অবশ্যই উপকার পাবেন কারণ আমাদের এই ভুল অ্যাক্টিভিটিগুলোর কারণে কিন্তু আমরা আমার মনে হয় যে আমরা জেঁচে পড়ে রোগটা নিচ্ছি আমাদের সাথে দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো দর্শক আমি নাজনীন বলছি চটাঙ্গা থেকে আচ্ছা নাজনীন আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা এবং ওয়েট উল্লেখ করে আপনি প্রশ্ন করেন আমি ভাইয়ের বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি ভাইয়ের বয়স 24 বছর জি নাজনীন বলেন ওনার কি সমস্যা আম ভাইয়ার অ্যাক্সিডেন্ট স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হুম হুম কোন লেভেলে ঘরে না পিঠে चिकित्सा दिन समस्या कत दिन होते हैं जी बोलो नाज़ने ना अपना अभी ना बस था ही चिलो था ही मार हम्म हम्म ऐसे उनके उन्हीं बॉस ते पारे आर ऐसे उनके माने दिन आप बॉस है माने ऐसा क्या बॉस ते पारे ना बॉस ये दिल्ली बॉस ते पारे अच्छा ऐसे उनकी जानते चच्चन बल्कि ये माने कोनो उन्नो तो चीजी सासे ही ना चौनो बाद उन आर भाईयर जो समस्या � এবং এগুলা খুবই মারাত্মক আপনার ডিসএবিলিটি আমরা বলবো সে এখন একটা আসলে হ্যান্ডিক্যাপ অ্যাকর্ডিং টু রিহ্যাবিলিটেশন আমাদের যে টার্ম সে হ্যান্ডিক্যাপ হ্যান্ডিক্যাপ মানে যে মানুষ একেবারে টোটালি অন্যের উপরে চলাফেরা করত সে হচ্ছে তাকে ধরে উঠাতে হয় বসাতে হয় হ্যাঁ এবং এই রোগীদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যেটা আমরা যে ট্রিটমেন্ট প্রটোকলগুলো দেখি প্রথমত যদি ওখানে টোটাল কর্ড কম্প্রেশন মানে ভেঙে গিয়ে যায় তাহলে একরকম যদি পার্শিয়াল হয়ে থাকে তাহলে আরেক রকম এবং এই রোগীগুলা আপনার ট্রিটমেন্টও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে ইমপ্রুভমেন্টও কিন্তু সময় নিয়ে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে অনেক সময় অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে সেটা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন সার্জারির পরে আবার তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করতে হয় এখন আসেন রোগী তিন বছর হয়ে গিয়েছে এখন হয়তো ধরাই দিলে সে উঠে বসতে পারে আসলে রোগীর যে টোটাল ডাটা যে কতটুকু কি হয়েছে বা উনি গত তিন বছর ধরে কি কি চিকিৎসা পেয়েছে বা 
তাকে রিহ্যাবিলিটেশন কি কি করানো হয়েছিল বা কোন পদ্ধতিতে কতদিন এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ডাটা এখন আমি তারপরে বলবো ওনার যে অবস্থা আছে এখন 3 বছর পরেও সেটা যদি এখনো ওনাকে প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউরে যাওয়া যায় অন্তত সেটা হতো কয়েক মাস বা এমন কি বছরও লেগে যেতে পারে সে যেরকম বলছিল যে সে 6 মাস আগে ভর্তি ছিল হাসপাতালে হ্যাঁ এখন কিন্তু তারপরেও সেরকম কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি ওইভাবে ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি তারপরে এই রোগগুলা পাশাপাশি ওয়ার্ল্ডে এখন বিভিন্ন প্রকার আপডেটেড ট্রিটমেন্ট চলে আসছে যেমন স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি যদি ইমিডিয়েট মানে খুব কয়েক মাসের ভিতরেই যদি তাকে যেমন স্টেম সেল থেরাপি এখন দেওয়া হয় সেটা ইন্ডিয়াতে হয় এবং উন্নত বিশ্বে আমাদের দেশে ওইভাবে চালু হয় না স্টেম সেল থেরাপি যদি দেওয়া হয় দেখা যায় যে নার্ভ রিজেনারেট করে আচ্ছা তো এই নার্ভ যদি আবার রিজেনারেট করে পাশাপাশি যদি তাকে প্রপার ওই রিহ্যাবিলিটেশন করা যায় যেটা আমরা করি আমরা কাজ করি রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে তাহলে দেখা যায় যে রোগী একটা বেটার ইফিকেসি বেটার রেজাল্ট চলে আসে হয়তো সে এই অবস্থায় থাকতো না এতদিন হয়তো সে নিজে হাঁটা চলাফেরা করতে পারতো আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি পূর্ণ ঢাকা চাঙ্কাপুর থেকে আয়শা বলছি আচ্ছা ওয়া আলাইকুম সালাম আয়শা আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমরা শুনছি জি আমি আমার বিষয়ে বলবো বয়স বাট তো আমার সমস্যা হচ্ছে আমি তো হাউসওয়াই প্লাস স্টুডেন্ট তো আমার তো ঢুকে পড়ার অভ্যাস আছে তো গত দুই থেকে তিন মাস যাবত আমার ধান কাটে फुले थे सब समय घर विभिन्न समस्या है যাক ওনার এখন যে সমস্যাটা আছে এটা আসলে মাসেল পুল হয়ে আছে অনেকে ভয় পেয়ে যায় যে আমার এক কাঁধ ভালো আর এক কাঁধে এরকম ফুলে গেছে ভিতরে কিছু একটা আছে মনে হয় আসলে না মাসেল যদি পুল করে ওই জায়গাটা কিন্তু ফুলে যাবে এবং ওখানে পুলিং অবস্থা থাকার কারণে এবং আপনি যেটা বলছিলেন খুব শক্ত হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় এবং উনি আপনি যদি ওখানে টিপ দিয়ে দেখেন আপনার যে জায়গাটা ফুলে আছে দেখবেন অনেক হার্ড হয়ে আছে অনেকে মনে করে যে ফুলা ভিতরে টিউমার টিউমার কিন্তু সফট হবে কিন্তু এটা আবার কিন্তু হার্ড হবে এনাদার ইস্যু আপনি রেগুলার দু বেলা করে ওখানে গরম শেক দিতে থাকেন প্রতিদিন আর ঘাড়ের শোল্ডারের কিছু এক্সারসাইজ আছে শোল্ডার গার্ডেল মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ বলি আমরা শোল্ডারের মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ নেকের কিছু মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ আছে এবং কিছু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ আছে এগুলো আপনি ইচ্ছা করলে ইউটিউবে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন এই সকল এক্সারসাইজ করলেই সমস্যাটা আপনার চলে যাবে আর সামনে আমার মনে হয় আপনি যে কাঁধটা ফুলে যায় সে কাঁধের উপরে প্রেসার দিয়ে কোনো কাজ এখনো করেন বা যদি সামনে ঝুঁকেও করেন বা কোনো কারণে ওখানে প্রেসার হয় অনেকে যেমন আমরা দেখি যে স্কুল ব্যাগ নিয়ে যায় বাচ্চারা এক কাঁধে করে বা আমরাও বা অনেক অফিসিয়ালি যারা অফিসে একটা ব্যাগ নেয় সে একটা ডান কাঁধে ব্যবহার করে যাচ্ছে এই যে দীর্ঘদিন ডান কাঁধ ব্যবহার করার কারণে তারও কিন্তু এই জাতীয় সমস্যা ওনার মতো সমস্যা হতে পারে তো আপনি এই এইভাবে ট্রিটমেন্ট নেন গরম শেক দেন রেগুলার আর যদি ব্যথানাশক কোনো ক্রিম বা মলম পাওয়া যায় সেটা ঘরে ওখানে লাগাতে পারেন এই সমস্যাটা চলে যাবে আশা করি আমরা শুনবো আপনার কাছে আরো কিন্তু এটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন दर्शक बरतर पर आबो स्वागत जानिए शुरू कर डिपिआरसि एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान सुनिल घर बैथार आधुनिक फिजिओ रिह चिकित्सा नहीं चलु फिर जाए प्रसंगे বিরোধীর আগে আমাদের সাথে একজন কলারও ছিলেন আয়সা এবং তার সমস্যাটা শুনেও যেটা বুঝলাম যে আপনি যেটা বারবার বলছেন যে আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের ভুল অ্যাক্টিভিটির কারণে আমাদের এই সমস্যাগুলো সবচেয়ে বেশি হয় তাহলে আপনি যেটা বলছেন যে দীর্ঘক্ষণ অনেকেরই কিন্তু কম্পিউটারে কাজ করা লাগে সেই ক্ষেত্রে তার কি করণীয় ধন্যবাদ প্রথমত কম্পিউটারের যে বসার যে আমরা যেটা বলবো স্ট্রাকচারাল যে বসা মানে একটা কম্পিউটারের টেবিলটা কি হইতে হবে কম্পিউটারটা কোথায় ব্যবহার করবে মানে রাখবে কোথায় এটা হাইট কতটুকু হতে হবে চেয়ারটা কি হবে এবং লোকটা কোন পজিশনে বসবে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা প্রথমত এই কারেকশানটা করতে হবে যে অনেকে দেখা যায় যে পেশাগত কাজ আমি আমাদের রোগীদের আমার রোগীকে রোগীদেরকে বলি আপনারা যখন প্রলং কম্পিউটিং করবেন পেশার কাজে বেশিরভাগ মানুষ কি এখন কম্পিউটার ইউজ করতে হয় কোনো না কোনো ভাবে ডিভাইসের উপর তাকে নিয়ে আমাদের ডাক্তারদের ওটিতেও প্রয়োজনে তাকে একটা হয়তো ট্যাব ইউজ করতে হতেছে বা কোনো ভাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলি যেন আপনারা যখন পেশাগত কাজে কোনো ল্যাপটপ ব্যবহার করবেন না ল্যাপটপ শুধুমাত্র যেহেতু এটা বানানো হয়েছে ফর কেয়ারিং মানে জার্নি করতে জার্নি যাওয়ার জন্য সেই সকল ক্ষেত্রে আপনি ইউজ করেন কিন্তু আপনি যখন ডেস্কে বসে কাজ করবে তখন আপনাকে ডেস্কটপ ইউজ করতে হবে কারণ না হলে ল্যাপটপ যেই লেভেলে থাকে তা সে অটোমেটিক তাকে সামনে ঝুঁকতে হবে রাইট যেতে হবে এই যার কারণে এই কারেকশনটা আমাদের প্রথমত করতে হবে এবং সেটা আমি অনেক ছবিও বিভিন্ন ভাবে দিয়েছি অনলাইনও যে মনিটরটা এবং যে লোক কম্পিউটিং করবে তার লেভেল আই এল লেভেল এবং মনিটরের লেভেল একই হরিজন্টালি হতে হবে সমান্তরাল মানে একই লেভেলে থাকতে হবে কিবোর্ডও যেন আমাদের হাত নাইনটি ডিগ্রি এলবো নাইনটি অবস্থায় কিবোর্ডটা থাকবে অনেকে কিবোর্ড খুব উপরে রাখে আবার অনেকে কিবোর্ড খুব নিচে রাখে এই সকল কারণে এই সকল জায়গায় বিভিন্ন ইঞ্জুরি হয় এখানে ডিকোয়ারভেন্স সিনড্রোম কমন আমরা প্রায় পাই বা আঙ্গুলে বিভিন্ন ইঞ্জুরি নিয়ে আসে রিস্টে ইঞ্জুরি নিয়ে আসে টেনিস এলবোর মতো সমস্যা নিয়ে আসে এই হচ্ছে এটা আর পায়ের যে পাদানি মানে যেখানে রাখবে সেখানে একটা একটা ইনক্লাইন বোর্ডের মতো দিয়ে রাখবে অনেক সময় অনেক টেবিল কোম্পানি যারা টেবিল তৈরি করে তারা কিন্তু ওখানে একটা ইনক্লাইন বোর্ড দিয়ে রাখে যেন পাটা একটু অবস্থা থাকে একটু একেবারে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট না না এই হচ্ছে তার বসার এবং কম্পিউটারের পজিশন আর কাজের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টা এক ঘন্টা পর পর সে এই ডেস্কটা ছেড়ে উঠে যেতে হবে মানে তার চেয়ারটা ছেড়ে উঠে সে একটু হাঁটা মুভমেন্ট করতে পারে দেন সে বসবে যদি এইভাবে সে করে আর অবশ্যই কম্পিউটার ব্যবহারে সামনাসামনি করতে হবে আপনি বসছেন এভাবে কম্পিউটারটা আপনার বাম পাশে আপনাকে বারবার বেঁকে কম্পিউটার দেখতে হয় তাতে কিন্তু আপনি ঘাড়ে মারাত্মক ইঞ্জুরি হবে আবার ডান পাশে রাখা এটা করা যায় মানে আপনাকে স্ট্রেট কম্পিউটার রাখতে হবে সামনাসামনি এবং প্রতি এক দুই ঘন্টা পর পর উঠে যেতে হবে এবং কিছু কমন স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ আছে যেটা ইন্টারনেটও পাওয়া যায় বা আমরা যারা এই রুগী নিয়ে কাজ করি আমাদের কাছে এসে রুগীরা শিখে নিতে পারে স্ট্রেসিংগুলা মাঝে মাঝে রুগীদেরকে করতে হবে তাহলে কিন্তু এই জাতীয় কোনো ইঞ্জুরি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন সকালে সবার থেকে যখন উঠি তখন আমার এই হাতটা মুভ করাতে সমস্যা হয় জয়েন্টে জয়েন্টে ফেন হয় এবং এটার কারণে একটা আঙ্গুলের সমস্যা হয় আমি গত কয়েকদিন আগে ফ্রেনিতে একজন অর্থোপেডিক সার্জন বিশেষজ্ঞ দেখেছি দেখানোর পরে আমাকে বললো যে এটা গাড়ের কারণে সমস্যা হয় তা আমি মোটর সাইকেল ইউজ করি মোটর সাইকেল তারপর তো কিছুদিন ইউজ করা থেকে বিরত রাখতে বলছেন এবং আমাকে একটা রক্ত পরীক্ষা এবং গাড়ের একটা এক্সরে দিয়েছে তো সেটা এখন আমি এত করাই নাই কিন্তু ওষুধটা চলতেছে আমার তো সেক্ষেত্রে এখন স্যারের কাছ থেকে যদি কোনো রকম পরামর্শ থাকে আমি সেই পরামর্শটা নিতে চাচ্ছি আর কি আসলে সমস্যাটা কি আমার হাতের নাকি গাড়ের কারণে কোনো সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা এমনি থেকে আপনার ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো রোগ আছে জি না আমার ডায়াবেটিস নাই আমার কোনো ডায়াবেটিস নেই আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার যে ক্লিনিক্যালি উনি যেটা বলছেন যদি কারো কোনো আর্থ্রাইটিস বা বাত রোগ আমরা যেটা বলে থাকি থাকে তাহলে শুধু একটা হাতে হবে না মানে মাল্টিপল জোড়ায় হবে মানে এক ডান হাতে হলে বাম হাতে হবে হাঁটুতে হবে আঙ্গুলে হবে অনেকগুলো জায়গা হবে ওনার শুধুমাত্র একটা হাতে হচ্ছে এবং একটা আঙ্গুলে প্রবলেম হচ্ছে এটা অবশ্যই আমি ওই ডাক্তার সাহেবের সাথে একমত ওনার সমস্যাটা ঘাড়ে আচ্ছা তো সাধারণত এক্স রে দিয়ে ঘাড়ের কোনো ডিফ কোনো টিস্যু বা স্ট্রাকচার ওইভাবে এক্সপার্ট ডাক্তার ছাড়া সম্ভব না আইডেন্টিফাই করা আমরা হ্যাঁ 
তাও করতে পারে সেটা হচ্ছে এক্স রে দিয়ে আমরা যদি দেখি দুই হাড়ের মাঝখানে গ্যাপ কম আচ্ছা স্পেসটা দেখি স্পেস যদি এক্স রে উঠানোরও ব্যাপার আছে এখানে যেমন আমাদের অনেকে বি বাই ভি মানে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ভিউ নিলো বা ল্যাটারাল ভিউ নিলো তাতে আসবে না ওনাকে অবলিক ভিউ নিতে হবে মানে রুটগুলো দেখার জন্য যে আমাদের ইন্টারভার্টেব্রাল ফোরামেন সেটা আমরা অবলিক ভিউ দিয়ে দেখতে পারি এবং যে টেকনোলজি ছবিটা উঠাবে তারও দক্ষতা থাকতে হবে কারণ অবলিক ভিউ সবাই ওভাবে রাইট আপনি খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে এক্স রে এর অনেকগুলো ভিউ থাকে আমরা কিন্তু না বুঝে গিয়ে অনেক সময় বলি যে আমাকে একটা ঘরের এক্স রে করে দেন এক্স্যাক্টলি তাতে কতটুকু আপনাদের হেল্প হবে সেটাও বোঝাটা ওভাবে অনেক অনেক সময় দেখা যায় যে এই শুধু একটা এক্স রে করে নিয়ে আসলো একটা আরো আমরা যেটা বলি এটা একটা রেডিয়েশন হ্যাজার্ড এছাড়া কিছুই না কারণ এক্স রে কোনো ভালো রে না শরীরের জন্য ভালো না তো সেই ক্ষেত্রে অবলিক ভিউ দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে রুটে কোনো কম্প্রেশন আছে কিনা এবং কিছু ক্ষেত্রে এক্স রে তে যদি বয়স্ক লোক হয় তো অস্টিওপাইট পাওয়া যায় বা হার ক্ষয় আছে কিনা এটা দেখা যায় তো আমার মনে হয় আপনার ডাক্তার সাহেব যেভাবে বলেছে ওনার চিকিৎসা আপনি কন্টিনিউ করেন আরো কিছুদিন তবে আমার সাজেশন আমি কিন্তু আপনি যেহেতু আমার ফেসবুকের সাথে জড়িত আমরা বিভিন্ন টিপস দিচ্ছি যে ঘাড়ের ব্যায়াম পাশাপাশি আপনার শোয়া বসা কাজকর্ম কিভাবে করতে হবে এই নিয়মগুলো মেনে চলেন আর ওনার ট্রিটমেন্ট করে দেখেন যদি এত ইম্প্রুভ না হয় আপনাকে ঘাড়ের এমআরআই করে দেখতে হবে এবং আফটার এমআরআই তখন তো আপনাকে রিহ্যাব ফিজিও বা এই জাতীয় অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টে আপনাকে যেতে হবে আচ্ছা উইদাউট পেইন কিলার মানে ব্যথার ওষুধ ছাড়া আপনাকে তখন চিকিৎসায় যেতে হবে এখন ডাক্তার সাহেব যে কদিন যেভাবে চিকিৎসা বা ওষুধ দেয় আপনি সেভাবে কিছুদিন ওনার আন্ডারে করে দেখেন আশা করি ভালো হয়ে যাবে আমাদের সাথে দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন আমি ওমর থেকে বলছি ডাক্তার সাথে কথা বলবো জাহাঙ্গীর আলম জি 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 জাহাঙ্গীর সাহেব শুনতে কথা বলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম যারা আমি আজকে ওমর থেকে বলছি জাহাঙ্গীর আলম আমার একদিন ধরে আমি এই ব্যথা নিয়ে বসে ঘরে বসে আমার যারা আমি তো এদিকে টাকায় কাজ করতেছি আমার এই টাইম সেটে ঘরে একবারে রক্তে এক পেশে ছেড়ে যেতে যে এমন লাগতেছে समस्या उत्तर दिखी ওনার যে সমস্যাটা এটা কিন্তু বেসিক্যালি প্রেসার থেকে না প্রথমত যদিও কোনো ডাক্তার সাহেব বলছে যে প্রেসারের থেকে প্রেসারে না কারণ হচ্ছে প্রেসারের ব্যথা পারসিস্ট একই রকম থাকবে আর ঘাড়ের যদি কোনো ডিক্সে বা লিগামেন্টে মাসলস নার্ভে যদি কোনো মাসকুলোস্কেলেটাল সমস্যা হয় তখন কিন্তু মুভমেন্টে পেইন হবে ঘাড় নাড়াতে বা একই পজিশনে থাকতে তার ব্যথা অনেক সময় বেড়ে যেতে পারে আমার মনে হয় আপনার এটার জন্য একটা এমআরআই করতে হবে ঘাড়ের আপনার যে সমস্যাটা আছে আর যেহেতু বিজনেস করতে হয় আপনাকে বসে বা আপনি যে বিজনেস লেখালেখি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি আমরা বারবার বলছি সামনে ঝুঁকে কাজ কম করবেন বা সামনে ঝুঁকে একটা না করবেন না যতদূর সম্ভব মেরুদণ্ড ঘাড় সোজা রেখে করতে হবে এবং বালিশ ব্যবহার একটা পাতলা বালিশ ব্যবহার করতে হবে যেহেতু বাইরে আছেন আপনি আপাতত ওখানে ব্যথা গরম সেক দিতে পারেন ওখানে একজন ডাক্তার দেখিয়ে ওনার চিকিৎসা আপাতত চালিয়ে যান আপনাকে এমআরআই করে এই ক্ষেত্র আপনাকে ব্যথা ওষুধবিহীন যে চিকিৎসা আমরা করে থাকি রিহাব ফিজিও এই জাতীয় চিকিৎসা আপনাকে হয়তো দিতে হতে পারে যদি আপনি এই অ্যাজ ইউজুয়াল জেনারেল ট্রিটমেন্টে ইম্প্রুভ না হয় তখন আপনাকে এই জাতীয় চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হতে পারে আমাদের সাথে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন একজন দর্শক আজিজুল হক তিনি লিখেছেন যে মাই ওয়াইফ এইজ টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স শি সাফারিং নেক পেইন ফ্রম টু টু থ্রি মান্থস নাও পেইন ইজ সারাউন্ডেড হার টু হ্যান্ডস অ্যান্ড অলসো গোজ ডাউন টু হার হিপস Doctor suspects cervical spondylosis and uh, radiculopathy. I want to know which type of treatment is best for her. I mean medicine or physiotherapy. Uh, is it curable? Uh, I have a very good question. My wife is a very good 
এখানে এখন যে ডাটাও তাই মোস্ট অফ দা মেকানিক্যাল নেক পেইন ব্যাক পেইন বা লো ব্যাক পেইন এই রোগীগুলা বেশিরভাগই ইয়াং মোস্ট অফ দা রোগী হচ্ছে ইয়াং এবং 27 বছর বয়স ওনার ক্লিনিক্যালি যে সমস্যাটা এটা হচ্ছে 100% ওনার ডিস্ক প্রলাপস আছে ঘাড়ে যার কারণে ওনার রেডিয়েটিং পেইন হয় এবং অনেক সময় হিপস পর্যন্ত কিন্তু রেফার হয় তো এই এটা ট্রিটমেন্ট কি আপনি এখন যদি মনে করেন যে এটা মেডিকেশন হোয়াট ইজ দা মেডিকেশন there is no medication here ekhane kono medication nai ha common kichu medication ache pain killer and sids pain killer apni joto din khaben toto din hote ektu bhalo lagbe kintu oi somoshsha ta ors hoti thakbe kharaper dike mane karoner kono samadhan nai karoner kono samadhan hobe na ditiyoto e pasapashi muscle relaxing dewa hoy muscle ke relax korar jonno kintu amar somoshsha hoyse ghare rugir ami jodi muscle relaxing আপনার সিস্টেমিক সার্কুলেশনে দেই তাহলে কিন্তু আমার হোল বডি রিল্যাক্স হবে আমার হোল বডি রিল্যাক্সের এখানে কোনো প্রয়োজন নাই এটার একমাত্র ট্রিটমেন্টই হচ্ছে রিহ্যাব ফিজিও যেটা ফিজিওথেরাপি অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকে এটাও কিন্তু আবার ভিন্ন বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক এক রোগের জন্য এক এক প্রকার থেরাপি এক এক রোগীর জন্য এক এক বয়সে এবং একই একই এক এক যে সিম্পটমের জন্য এক এক টাইপের আমরা থেরাপিগুলো দিয়ে থাকি উনাকে যদি এভাবে প্রপার ওয়ে फिजिओथेरपी আবার যে ব্যাক করবে না এমন কোন কথা নেই প্রথম কথা হচ্ছে ব্যাক করতে করবে কেন আর করবে না কেন করবে যদি যেই কষ্টার কারণে ওনার ঘাড়ে সমস্যা জানতে হবে এই জিনিসটা হয়েছিল এখন রোগী যদি সেটা না জানে বা রোগী ভালো হয়ে গেল আমি ভালো হয়ে গেলাম ওকে গিয়ে সে একই কাজ আবার করে বা একই রকম অ্যাক্টিভিটিস সে করে বা সে সেটাকে আর কারেকশন করলো না তখনই কিন্তু সেটা কিন্তু আবার ফিরে আসতে পারে এবং কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো আপনার আমরা বলি কিউরেবল আর একটা আছে মেইনটেইনেবল আলাদা আলাদা টার্ম আছে এখানে যেমন ডায়াবেটিস এটা মেইনটেইনেন ডিজিজ মানে ডায়াবেটিস রোগী কেও আপনাকে মেইনটেইন করে চলে যেত হার্ট এর ডিজিজ অল অফ দা মোস্ট নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যতগুলো আছে আমাদের হিউম্যান বডিতে হয়ে থাকে এ সবগুলি আসলে মেইনটেইনেবল ডিজিজ কোনটাই 100% কিউর হয়ে যাবে না উইদাউট কোনো ইনফেকশন ইনফেকশন হয়েছে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন বা তাকে অ্যাসেপটিক প্রিকশন নিলেন সেটাতে কিউর হয়ে যাবে কিউর হয়ে গেল এটা মজার বিষয় ইনফেকশনও আবারো আসতে পারে আচ্ছা এই বিষয়গুলো খুব মজা করে আপনি বললেন খুব ভালো লাগলো আমরা শুনবো আবার একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत जान शुरू कर डिपिआरसि एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान सुनिल घाड़ बैठा आधुनिक फिजिओ रिह रिहब ट्रिटमेंट नहीं चलु फिर जाए प्रसंगे বিরতির আগে আমরা ফেসবুক থেকেও যে কোয়েশ্চেন পেলাম সেখানেও দেখলাম যে ঘাড় ব্যথার যে প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে অনেক রোগী প্রশ্ন করে যে ঘাড় ব্যথার এই ট্রিটমেন্ট করতে কতদিন প্রয়োজন হয় তো সেটা আপনি বলছেন যে পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করে এক একটা পেশেন্টকে এক এক রকম ট্রিটমেন্ট দেন তারপরেও আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি যে ঘাড় ব্যথার এই ধরনের ট্রিটমেন্টে পেশেন্টের আসলে কতদিন লাগে আপনার হসপিটালে যেহেতু মেকানিক্যালি যে রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে সাধারণত ডিস্ক প্রলাপসের ক্ষেত্রে আমরা বলি ডিস্ক প্রলাপ সবচেয়ে কমন একটা সমস্যা পিএলআইডি প্রলাপস ডিস্ক সেই ক্ষেত্রে আনুমানিক কারো হয়তো ম্যাক্সিমাম হয়তো 14 15 দিন সময় লাগতে পারে আচ্ছা কারো ক্ষেত্রে 10 12 দিনই মোটামুটি ইমপ্রুভ হয়ে যায় কারো ক্ষেত্রে হয়তো একটু বেশি সময় লাগে আর মজার বিষয় হচ্ছে আমরা এই ট্রিটমেন্টগুলো কিন্তু ডে বাই ডে আপডেট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরগুলো কিন্তু আপডেট হচ্ছে আমরা যে ইকুইপমেন্টগুলো ব্যবহার করতেছি এখানে ইকুইপমেন্টও আপডেট হচ্ছে ডে বাই ডে যার কারণে এখন ট্রিটমেন্ট সময় এবং টাইম এবং কস্ট দুইটাই কিন্তু बेनिफिट মানে পাই রোগী আচ্ছা খুব সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে এই ট্রিটমেন্টের সাথে যে এরকম রিহ্যাব ফিজিওর সাথে এটার সাথে প্রযুক্তিটাও খুব ইম্পর্টেন্ট 100% 100% আপনার যেমন আমরা যদি বলি যেমন আমরা ডিকম্প্রেশন করে থাকি 
ঘরে অনেক সময় তো ডিকম্প্রেশন যে মেশিনটা দিয়ে করানো হয় এটা ওয়ারলে অনেকগুলা কোম্পানি আছে তারা এই মেশিন তৈরি করে এবং এক একটা কোম্পানির এবং এই মেশিনের ক্ষেত্রে অনেক কোম্পানি আছে তারা রিসার্চ ওয়ার্ক করে দেন মেশিন মার্কেট জাত করে আবার অনেক কোম্পানি আছে জাস্ট ফটোকপির মতো তৈরি করে মার্কেটে ছেড়ে দিচ্ছে তো এখন রিসার্চ কোম্পানির মেশিন আর একজন ফটোকপি তৈরি করা মেশিনের ইফিকেসি আপনি এক পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তদ্রূপ আবার পাশাপাশি আমরা ঘরে বিভিন্ন প্রকার যেমন আমরা অনেক সময় আকু পাংচার করতে পারি অনেক সময় হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড ইউজ করে থাকি যেটা আমরা অনেকে আল্ট্রাসাউন্ডও বলে থাকি তো হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ডের ক্ষেত্রেও আপনার একটা ইফিকেসি আছে যে কতটুকু কত হার্ড যে কত মেগা হার্ড যে আমরা সাউন্ডটা ইউজ করব এবং এক এক কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভেরিয়েশন আসে এবং অনেকে বলে আমি তো বিভিন্ন থেরাপি দিয়েছি বিভিন্ন সাউন্ড থেরাপিও দিয়েছি সো আরেক জায়গায় গেলে আমি ভালো হই নাই তো আরেক জায়গায় গেলে সেটা একই রকম চিকিৎসা দিলে ভালো হবে কি না দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ একই রকম চিকিৎসা আরেক জায়গায় গেলে আপনি ভালো হয়ে যেতে পারেন এটা ইট ডিপেন্ডস অন ওই হসপিটালের কতটুক আপনার এবিলিটি আছে সাকসেস রেট আছে এবং তাদের কতটা তারা আপডেটেড এবং তাদের যে আপনার আমরা যেটা বলবো মেশিনারিস এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার কত আপডেটেড যত বেশি আপডেটেড যত বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং বিহাইন্ড ম্যান মানে এখানে প্রতিটা মেশিন কিন্তু ম্যান চালিত চালিত তো সেখানেও যদি ম্যান যদি ভালো হয় এবং এক্সপার্ট হয়ে হাইলি ট্রেন্ড হয় হানড্রেড পারসেন্ট প্রফেশনাল হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই একই রকম চিকিৎসা একই রকম আরেক জায়গায় আপনার রেজাল্ট আসবে অনেকে টেন্স মেশিন ইউজ করে যেমন আমরা পাই পেয়ে থেকে রুগী বলে আমার ছেলে আমেরিকায় ছিল বা মালয়েশিয়ায় ছিল আসার সময় একটা থেরাপি মেশিন নিয়ে আসছে আমাদেরকে বলে তো আমি তো অনেক দিন থেরাপি দিয়েছি তো আপনারা আবার ডিপিআরসি তো সেম থেরাপি দিবেন তো এটা তো আমি দিয়েছি আসলে রুগী তো আসলে হি ইজ এ লেম্যান মানে সে কিন্তু জানে না আসলে হোয়াট ইজ দ্য থেরাপি সে ভেবেছে ওই মেশিনটাই থেরাপি একটা থেরাপি তো এইটাই সে ভেবে নেয় কারণ হচ্ছে আমাদের আমরা যারা প্রফেশনালস এবং রিহ্যাব আমরা যারা ফিজিও প্রফেশনালস নট অনলি ফিজিও প্রফেশনাল আপনারও যারা ডাক্তার আপনাদের এক এক রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা আপনাদের অনেক টুলস আছে ইউজ করতে পারেন বা অপারেশন প্রসিডিউরও কিন্তু আপনি দেখবেন যেভাবে করেন আরেকজন ডাক্তার কিন্তু সেই পদ্ধতিতে নাও যেতে পারে তাহলে যদি মানে সেই ক্ষেত্রেও যেহেতু ভিন্ন হয় এখানেও ভিন্ন হয় এটাই স্বাভাবিক যে সব থেরাপি কিন্তু এক না আর একই রকম হওয়ার সুযোগও নাই ইট ডিপেন্ডস অন ডক্টর সে কি করবে তার রুগীর ক্ষেত্রে সাজেস আচ্ছা আমরা শুনি এই জিনিসটা একটু ডিটেইলসে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে আচ্ছা কথা বলে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন বলেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি খাদিজা বলছি আমার বয়স হচ্ছে 24 আচ্ছা জি আমি ঘরে বসে সম্পর্কে কিছু কোশ্চেন করতে যাচ্ছি অবশ্যই অবশ্যই করেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি খাদিজা আমি শুনতে পাচ্ছি জি एक्चुअली আমার মানে সব সময় সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে ঘরে প্রচন্ড ব্যথা থাকে তো এটা যখন এটা ঘরে ব্যথাটা শুরু হয়েছে মিনিমাম চার পাঁচ বছর আগে থেকে ব্যথাটা কম ছিল বাট ইদানিং খুবই বেশি ব্যথা করে তো দেখা যায় মানে ঘুম থেকে ওঠার পরে সবচেয়ে বেশি ব্যথা করে আর আমার বালিশটা নিচা নিচা বালিশে আমি ঘুমাই তারপরে আমি মুভ করতে পারি না এই ঘরে ব্যথাটা যখন খুব বাড়ে তখন দেখা যায় এটা হিট পর্যন্ত চলে যায় হিট পর্যন্ত না গেলেও দুই হাত পর্যন্ত যায় আর কি আপনি পেশায় কি করেন জি আপনি কি করেন পেশায় আর शुरू पतला আবার বলি বিছানাটা কারেকশন করার জন্য ফার্ম বিছানা ব্যবহার করার জন্য সেটাও করে করার পরেও রুগী ভালো হচ্ছে না হ্যাঁ 
সব ক্ষেত্রে যে রোগীটা এই কারণই হচ্ছে তা কিন্তু না আমরা এটা বলার উদ্দেশ্য যে এই সকল সমস্যা থেকে আপনার ঘাড়ে সমস্যা বা পিঠে ব্যথা হতে পারে তো এই জিনিসগুলো বাড়াতেও পারে হ্যাঁ বাড়তেও পারে তো এই জিনিসগুলো কারেকশন করলে আমরা রোগী ওভারস হবে না মানে রোগীর সমস্যাটা আরো সাধন তো বাড়বে না আর যেহেতু উনি স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের দেখা যায় যে উনি যে সারা দিন হয়তো স্টাডিতে যাচ্ছে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে বসে থাকছে বা যাই করুক এই যে ওনার অ্যাক্টিভিটিস এই অ্যাক্টিভিটিসও কোথাও না কোথাও কোনো প্রবলেম তৈরি হতে পারে উনি হয়তো ব্যাগ ইউজ করছে বা ব্যাগটা কাঁধে নেয় এ সকল কারণে হতে পারে বা মোবাইল ফোন আমি বারবার বলছি এই যে অনেক সময় হয়তো সারাদিন সে হয়তো মোবাইল ফোনে ইউজ করলো রাতের বেলা ঘুমালো সকালে উঠলে সমস্যাটা বেশি দেখা যাচ্ছে ওনার কাছে মনে হচ্ছে যে বালিশের কারণে হচ্ছে যেহেতু বালিশ চেঞ্জ সবই চেঞ্জ করার পরও এটা সমাধান হচ্ছে না এবং এই এই রুগীগুলো আসলে ওই যে অনেক সময় কিছু রুগী আছে যেমন আমরা অ্যাংজাইটি ইন্ডিউসড নেক পেন হতে পারে যদি কোনো কারণে সে সারাদিন খুব উদ্বিগ্ন থাকে খুব একটা টেন্স থাকে তা থেকে কিন্তু নেক পেন হতে পারে তো আমার মনে হয় আপনার এটা আরও প্রপার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করতে হবে মানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আপনি যে ট্রিটমেন্টগুলো ইতিমধ্যে নিয়েছেন সেটা কি আবার নতুন করে রি ডায়াগনোসিস করে আপনার ঘাড়ের এই সমস্যাটা বের করে দেখতে হবে যে কি কি সমস্যার কারণে সমস্যাগুলো হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘাড় ব্যথা আমাদের কাছে নিয়ে আসছে যে নেক পেইন মাসেল স্পাজম আমরা মাসেল স্পাজমের ট্রিটমেন্ট দিলাম ভালো হয়ে গেল আবার কয়েকদিন পরে সে ঘাড় ব্যথা নিয়ে আসে সেটা আবার দেখা গেল যে তার ব্লাড প্রেশার হয় হাই বা লো মানে ইট ডিপেন্ডস অন রিলেটেড এবং এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যখন করা হয়ে থাকে তখন কিন্তু আপনার মানে একটা জিনিসের ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল বা ভালো হয়ে গেল তখন আর একটা যদি পেইন পাওয়া যায় রুগী হয়তো ঘাট তো একটা বিশাল এরিয়া অনেকটা এরিয়া তো এখানে ব্যথার ওরিজিন কি একটা কস থেকে হবে এমন কোনো কথা নেই অনেকগুলা কস থেকে ব্যথা মানে সবগুলাকে আমার এক্সক্লুড করে আমাকে লিস্ট আপ করে রাখতে হবে যে একটা চলে গেলে যদি না হয় তাহলে আরেকটা আমি বুঝতে পারছি আমাদের সাথে ফেসবুকে একজন যুক্ত হয়েছে আমরা क्वेश्चनটা নিচ্ছি মোহাম্মদ খালেদ সাইফুল্লাহ বলেছেন যে আমার বয়স পঁচিশ বছর আমি দু হাজার এগারো সাল থেকে মাজা ঘাড় পিঠ ব্যথা করে একটা ট্রিটমেন্ট নিয়েছি করেছি বাট ভালো হচ্ছে না এখন ডান হাত ঠান্ডা হয়ে যায় আর পায়ে রক টেনে ধরে প্রায় অনেক ডাক্তারের কাছে গিয়েছে ট্রিটমেন্ট বলছেন কিন্তু ভালো হচ্ছে না আচ্ছা মাজা ঘাড় এবং পিঠ মানে পুরো স্পাইন ওনার ব্যথা করে এবং যে বয়স এই বয়সে আমরা যেটা বলবো ওনার ডায়াগনোসিসটা হয়তো এখনো ক্লিয়ার হয়নি কারণ ডায়াগনোসিস যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে আপনি যে ট্রিটমেন্টটি নেন ট্রিটমেন্ট তো বিভিন্ন প্রকার আছে এবং হু যেই যেই ট্রিটমেন্টকে রিকগনাইজ করেছে দিস ইজ অথেন্টিক ট্রিটমেন্ট এখন সেটা হতে পারে অ্যালোপ্যাথিক কোনো ওষুধ হতে পারে সেটা আমরা যে থেরাপির কথা বলতেছি থেরাপি হতে পারে সেটা আকু পাংচার হতে পারে বা অনেক ওয়ার্ল্ডে অনেক টেফার এবং আমেরিকাতে যেমন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে কায়রোপ্রেক্টর অ্যানাদার ট্রিটমেন্ট আছে যেটা ফিজিওথেরাপিস্টের মতোই তারা পেইন নিয়ে কাজ করে তাদেরটাও কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্বীকৃত তো এই ট্রিটমেন্ট ইজ অ্যানাদার ইস্যু আপনাকে আগে কনফার্ম করতে হবে যে মেরুদণ্ডে বা মানে তার ডায়াগনোসিসটা আগে কনফার্ম হতে হবে ওনার ক্ষেত্রেও ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয় নাই যার কারণে হয়তো ট্রিটমেন্ট ভালো হচ্ছে না বা একই অবস্থা আছে অনেক সময় আরো বেড়ে যেতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে যে এই সমস্যা আরো যদি ক্লিয়ার না করে বা ডায়াগনোসিস কনফার্ম না হয় তাহলে আরো সামনের দিকে মানে খারাপের দিকে যেতে পারে আচ্ছা আমরা শেষের দিকেও চলে আসছি আপনি যেটা বলছিলেন আসলে আমাদেরই বোঝার ভুল আমার মনে হয় যে আমরা ভাবি যে এই রোগীটা সুস্থ হলো আমি কেন হব না কিন্তু প্রতিটা রোগী একটা আলাদা আলাদা একজন মানুষ এবং তার প্রবলেমগুলো বুঝতে গেলে একজন ডাক্তারকেও খুব নিখুঁতভাবে তাকে ভালো করে যাচ করে তার পেশা সম্পর্কে তার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে মানে পুরো একটা মানুষকে যাচ করে আমার ট্রিটমেন্টটা দিতে হচ্ছে যার জন্য আপনি বলছেন যে আসলে আমার মনে হয় যে এই রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসায় এত বিভাগ আছে এত টুলস আছে আপনাদের হাতে এবং আপনারাই যাচ করেন যে কোন রোগীটাকে কোন টুলস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে সাকসেসটা হবে অবশ্যই এবং রিহ্যাবিলিটেশনে এখানে বলা হয়েছে যে একটা রোগীর ট্রিটমেন্টের আমরা যে চিকিৎসা দিই এটা একটা মাত্র ছোট ক্ষুদ্র একটা অংশ তাকে মেডিকেল রিহ্যাবিলিটেশন তাকে সোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন তাকে সাইকোলজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন এবং তাকে মানে ইকোনমিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন মানে টোটাল সব মিলি তার ট্রিটমেন্ট আপনার একটা রুগীকে আমরা ব্যাক পেইনের রুগীকে বা নেক পেইনের রুগীকে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিলাম মেডিকেল ট্রিটমেন্ট পেয়ে গেল সে সে হয়তো ভালো হয়ে গেল কিন্তু তার সোসাইটি এমন এক অবস্থানে 
সেটা যদি একটা মেয়ে হয় ওই সোসাইটি তাকে বলাই হয়েছে যে তুমি যখন বের হবে তোমাকে এরকম কুজ হয়ে বা এই ভাবে তাকে বের হইতে হবে মানে সোসাইটি তাকে অনেকগুলো জিনিস পারমিট করে না বা আমি তাকে বলে দিলাম যে তোমাকে রেগুলার সাতার কাটতে হবে বা তোমাকে এক্সারসাইজ করতে হবে ওই সোসাইটি সমাজ এমন ভাবে তৈরি মেয়েকে বের হয়ে সাতার কাটতে অনুমতি তারা দিবে না দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এখানেও একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বা বাবা মা দিচ্ছে না शेष <laughs> ट्रिटमेंट होते शुरू करगत प्रफेशनल वार्क से कर सामाजिक भाव से चलो এবং ইকোনমিক্যালি সে তার কিভাবে আমরা বেটার সাপোর্ট দিতে পারি যে তার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য যদি সবগুলো এট এ টাইমে করা যায় তাহলে কিন্তু সাকসেস রেট অনেক বেশি এবং ভালো ভালো রেজাল্ট আসবে আচ্ছা আমরা শুনলাম আপনার কাছে আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলোকে আমরা যদি মনের ভিতর ধারণ করতে পারি এবং যেই জিনিসগুলোর জন্য যে অ্যাক্টিভিটিগুলোর জন্য আমাদের ঘাড়ে ব্যথা বারবার হচ্ছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারলে আমরা অনেক দিনই ভালো থাকতে পারবো অবশ্যই হ্যাঁ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসটিভি দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা শেষ করছি আজকের মতোই এই অনুষ্ঠানটি বৃহস্পতিবার রাত দুটোয় পুনঃপ্রচার হবে আপনারা সবাই ভালো থাকুন এই কামনায় শেষ করছি আজকে